Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un pastel intenso de chocolate. La receta de hoy es uno de los pasteles favoritos de mi esposo y va dedicado a todos esos amantes del chocolate que les encanta ese sabor fuerte del cacao. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Como curiosidad, esta receta lleva un toque de café que no le da sabor, sino que simplemente va a intensificar aún más el sabor del chocolate. Este pastel te va a servir por su densidad, por su textura, el ser húmedo y delicioso para layer cakes, para tartas con fondant, para comerlo en una merienda, para colocarle una buttercream o una ganache. Así que lo puedes usar como tú quieras. Así que, vamos con la receta. Bizcocho intenso de chocolate. Recuerda que en el blog de Poquecitos and Cakes encuentras todos los ingredientes, todas las recetas y todos los vídeos de mi canal, al igual que las características de estos ingredientes y las respuestas a las preguntas frecuentes. En un bol colocamos el azúcar, la sal, tamizamos la harina tipo todo uso, el cacao en polvo sin azúcar, la levadura química o polvo de hornear, la maicena y tamizamos muy bien. ¡Ah! Casi se me olvidaba. Incluimos también el bicarbonato. Con la batidora eléctrica y la varilla de batir, mezclamos bien los ingredientes secos, a velocidad muy lenta. Iremos incorporando poco a poco los huevos. Recuerda romperlos antes en un bol o taza para confirmar su buen estado. Incorporamos la buttermilk. El buttermilk, también conocido como suero de leche, si no lo posees, lo puedes hacer fácilmente simplemente mezclando un tanto de nata con un poco de limón o vinagre y de esta forma en unos 10 minutos dejándolo en la nevera ya lo tienes listo. Incorporamos el aceite y el café bien caliente. Como ya te comenté, el café no le va a aportar sabor a café sino simplemente le va a dar mayor intensidad al chocolate. Pero lo puedes sustituir ya sea por un café descafeinado si no quieres que lleve cafeína o simplemente por agua caliente. Ahora añadimos la esencia de vainilla. Y continuamos batiendo a velocidad lenta, por unos dos minutos más. El resultado es una mezcla bastante líquida. Rocí el molde con spray desmoldante o en su lugar con mantequilla y cacao en polvo. Y cuidadosamente vierte la mezcla en el molde. Dale un golpe seco sobre la mesa para que salgan todas las burbujas. Horneamos a 170 grados centígrados de 40 a 50 minutos o hasta que a pincharlo con un palito este salga limpio y seco. He horneado con calor solo abajo, sin ventilador y con la bandeja lo más arriba posible. Una vez listo, dejamos enfriar 5 minutos antes de desmoldar. Pasados los 5 minutos, desmoldamos y dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla. He cortado una porción para que disfrutes de la bonita miga y su esponjosa textura. Este pastel se mantiene perfecto durante 3 días. Eso sí te recomiendo colocarlo dentro de un tupper tapado o colocarlo también dentro de un bol de cristal con su tapa. De esta forma no se secará pasado los días. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.